विद्यार्थी मित्रांनो बी एस सी अग्रिकल्चरच्या मिड टर्म एक्झामिनेशनची तयारी आपण करत आहोत आणि या संदर्भात आपण काही प्रश्नपत्रिका लक्षात घेत आहोत यामध्ये आपण ॲग्रॉनॉमी वन 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 हा जो सब्जेक्ट होता तुमचा त्याची एक प्रश्नपत्रिका या अगोदर लक्षात घेतली आता आज आपण हॉर्टिकल्चर वन 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 जे आहे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर तर त्याची एक प्रश्नपत्रिका लक्षात घेऊया आणि दुसरं एक आपण सॉईल सायन्स या संदर्भात एक प्रश्नपत्रिका लक्षात घेऊया आता प्रश्न डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे आहेत आणि ऑब्जेक्टिव्ह आपण सांगितलं होतं त्याप्रमाणे एटी पर्सेंट जे प्रश्न आहेत आपले ते डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे आहे आणि ट्वेंटी पर्सेंट जे आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे आहे आता तुमची परीक्षा कशा पद्धतीनं होईल हे पुढचा येणारा काळ आपल्याला लक्षात येईल त्या काळामध्ये की तुमची परीक्षा ही ऑनलाईन ऑफलाईन कशा पद्धतीने ती सोडून घ्यायची हा त्या बोर्डाचा प्रश्न आहे आणि कॉलेजेसचा प्रश्न आहे तर तो प्रश्न त्या ठिकाणी सोडवला जाईल त्याची काळजी तुम्ही करू नका परंतु तुम्ही मात्र याची तयारी करत राहा कारण या पद्धतीने आपण जरी अभ्यास केला तरी आपल्याला ते प्रश्नाचे उत्तर कशाही पद्धतीचे प्रश्न असतील तरी देता येईल तर सेमिस्टर फर्स्ट आहे त्यानंतर कोर्स नंबर वन आहे हॉर्टिकल्चर वन 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 म्हणून आपण त्याला क्रेडिट जे आहे ते टू वन प्लस वन आहे आणि याला मार्क जे आहे ते दहा आहे टायटल जे आहे कोर्सचं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आणि टाईम जो आहे तो एका तासाचा होता दहा ते अकरा तर यामध्ये काही सूचना होत्या सॉल्व एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए तर तिथं पाच प्रश्न आहे त्यापैकी आपल्याला चारच सोडवायचे आणि सेक्शन बी हा कंपल्सरी आहे आणि ऑल क्वेश्चन कॅरी इक्वल मार्क म्हणजे आता जर आपण पहिले चार आणि खालचा एक असे पाच प्रश्न लक्षात घेतले तर पाच दोन्ही दहा म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला दोन दोन मार्क आहेत पहिला प्रश्न आहे की राईट इन ब्रीफ अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया दुसरा प्रश्न आहे आपल्याला डिफाईन कटेज इन लिस्ट द टाईप ऑफ कटेज त्याला कटिंग म्हणू आपण कटिंग तर डिफाईन कटेज असा प्रश्न आहे तो आणि इन लिस्ट द टाईप ऑफ कटेज अँड किंवा कटिंग अँड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल तर कटेज काय आहे आणि कटिंग्सच्या मेथड कोणत्या आहेत त्याची टाईप काय ते प्रश्न विचारला होता आपल्याला राईट इन ब्रीफ अबाउट डिफरंट क्लायमॅटिक फॅक्टर दॅट आर कन्सिडर फॉर कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप चौथा प्रश्न आहे आपल्यासाठी राईट इन डिटेल अबाउट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे राईट शॉर्ट नोट ऑन दोन दिलेले आहेत दोन्ही पैकी दोन्ही लिहायचे आहेत आपल्याला पाचव्या प्रश्नामध्ये रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन ह्युमन न्यूट्रिशन आणि दुसरी आहे ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सेक्शुअल प्रोपोगेशन त्यानंतर सेक्शन बी मध्ये आहे डू ऍज डायरेक्टेड जसं सांगितलं तशा पद्धतीने करा फर्स्ट आहे नेम ऑफ फ्रूट क्रॉप रिच इन व्हिटॅमिन सी जर तुम्हाला नाव लिहायचं त्या फ्रूट क्रॉपचं दुसरं आहे इन लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर तिसरं आहे व्हट इज मिन बाय ऑलिरीकल्चर आणि चौथं आहे गिव्ह द नेम ऑफ टू प्लांटेशन क्रॉप तर अशा पद्धतीने ही फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चरची प्रश्नपत्रिका होती दहा मार्कसाठी आता एक वीस मार्कचा पेपर आपण लक्षात घेऊया फंडामेंटल ऑफ सॉईल सायन्स टोटल मार्क आहे ट्वेंटी आणि हा क्रेडिट कोर्स जो आहे तुमचं क्रेडिट जे आहे त्याचं थ्री टू प्लस वन असं ते क्रेडिट आहे त्याला सेमिस्टर फर्स्ट आणि कोर्स नेम नंबर जो आहे तो एस एस ए सी वन 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 पुन्हा एकदा इथं आपल्याला सॉल्व एनी फोर क्वेश्चन म्हटलेलं आहे सेक्शन ए मधून ऑल क्वेश्चन फ्रॉम से ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी आर कंपल्सरी ऑल क्वेश्चन कॅरी इक्वल मार्क आणि ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम व्हेरेवर नेसेसरी तर सेक्शन एचे प्रश्न पहा डिफाईन द टर्म सॉईल इन लिस्ट द डिफरंट डिसिप्लिन ऑफ सॉईल सायन्स त्यानंतरचा प्रश्न आहे डिफाईन मिनरल अँड इन लिस्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स डिफाईन वेदरिंग स्टेट इन ब्रीफ फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल वेदरिंग इन लिस्ट द डिफरंट अप्रोचेस फॉर सॉईल स्टडी डिफाईन द सॉईल सर्वे अँड एक्सप्लेन द टाईप ऑफ सॉईल सर्वे इन शॉर्ट तर असे हे पाच पैकी तुम्हाला चार प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि इथं आपल्याला आता मार्किंग जे आहे ते जास्त येणार आहे कारण आता आपल्याला पाच प्रश्न सोडायचे आणि वीस मार्क आहेत म्हणजे आपल्याला आता डबल होणार ते दोनच्या डबल म्हणजे चार प्रत्येक प्रश्नाला चार चार पंचे वीस तर चार चार मार्काचे प्रश्न असणार ते डिफाईन द फॉलोइंग टर्म आता खाली सेक्शन बी कंपल्सरी आहे पेडोलॉजी अशी एक टर्म विचारली आहे दुसरी री गोलित असा प्रश्न असे टर्म आहे री गोलित म्हटलंय त्याला त्यानंतर तिसरं आहे रिडक्शन आणि चौथं आहे सॉईल प्रोफाईल तर रिगोलित आहे रिडक्शन आहे सॉईल प्रोफाईल आहे आणि 
पेडोलॉजी आहे तर अशा प्रकारे या चारही टर्म तुम्हाला त्या डिफाईन करायच्या त्याची डेफिनेशन द्यायचे तर ही एक प्रश्नपत्रिका होती आपली वीस मार्कसाठी आता पुन्हा तुमचे प्रश्न तेच असणार आहे की एक्झाम पॅटर्न कसा असणार ऑनलाईन की ऑफलाईन तर पॅटर्न हा ऑनलाईन असो की ऑफलाईन असो आपल्याला जर हे सर्व कंटेंट बद्दलची माहिती असेल तर आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने प्रश्न विचारले गेले तरी त्याच्या प्रश्नाची उत्तरं देता येतात म्हणून या प्रश्नामध्ये गुंतण्यापेक्षा त्याची तयारी आपण करत राहणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे परीक्षा ही ऑनलाईन होईल की ऑफलाईन होईल हे आपण आत्ताच काहीच सांगू शकत नाही हा अधिकार पूर्णपणे तुमच्या त्या बोर्डचा आहे एक्झाम बोर्डचा आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला नोटीस येतील आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला ते काम करायचं आहे यानंतर आणखी काही प्रश्नपत्रिका आपण लक्षात घेणार आहोत वेगवेगळ्या विषयाच्या तुमच्या जेवढे काही सब्जेक्ट आहे त्या प्रत्येकाची कमीत कमी एक तरी प्रश्नपत्रिका आपण लक्षात घेणार आहोत मिड टर्मच्या संदर्भात आणि नंतर काही ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे प्रश्न देखील आपण लक्षात घेणार आहोत की साधारण आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह किंवा ऑनलाईन पद्धतीनं प्रश्न जर परीक्षा झाली आपली तर आपल्याला ती उत्तरं देता आली पाहिजे त्या दृष्टीनं आपण त्याची तयारी करणार आहोत पण सुरुवातीला आपण डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह अशा दोन्ही पद्धतीची लक्षात घेणार आहोत आणि त्यानंतर मग आपण स्पेशली फक्त ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे प्रश्न लक्षात घेणार आहोत तर आता या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद